Hola queridos culés, si no quieres perderte ninguna noticia del Barcelona, llegaste al lugar indicado, por eso no olvides suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones. Hasta las oficinas del FC Barcelona, llegó en el pasado verano, una gran oferta por Frenkie de Jong, proveniente del club inglés, Manchester United, y de aquellas propuestas que no se pueden rechazar. El Barça, necesitaba dinero para ir por Bernardo Silva, y mejorar su fair play financiero, y de paso, rebajar la masa salarial. Además, el sueldo del neerlandés está fuera de mercado. Así que desde dentro del club se empujó a De Jong a salir. La situación, sin embargo, ha sufrido un giro radical en los últimos meses. Frenkie de Jong, mientras existió la posibilidad de que pudiese dejar el Barça, tuvo menos protagonismo para Xavi Hernández. Se pasó casi toda la pretemporada jugando de central y fue suplente en tres de los cuatro primeros partidos de liga. Una vez se cerró el mercado, volvió a ser titular. Desde entonces, De Jong, ha ganado protagonismo jugando como interior y también como medio centro, cuando Busquets ha necesitado un descanso. Para Xavi era y sigue siendo un jugador importante en sus esquemas y ahora también vuelve a serlo para el club. En el Barça, explican que el centrocampista neerlandés, es importante y que no está en venta. Saben que el final de Busquets en el club, está cada vez más cercano. Y también conocen las dificultades para encontrar un sustituto al de Badía. Así que De Jong debe continuar en el club porque ha demostrado, cuando lo ha hecho, que puede rendir como medio centro. El cambio de estrategia es claro. De Jong pasa de ser transferible a ser importante, y desde el club, se le quiere dar cariño porque saben que el neerlandés, se enfadó mucho el pasado verano cuando se le estaba buscando una salida. De hecho, el jugador todavía está enfadado, y desde el Barça, ahora se apunta a que en ningún caso se le pedirá una rebaja salarial. Queridos culés, ¿qué opinas del cambio del Barcelona? Respecto al caso de Frenkie de Jong, déjalo saber en los comentarios. Y por supuesto, muchas gracias por ver el vídeo y hasta la próxima.